बेटा दिस इज टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर टू ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व इट टूगेदर Suppose Firm X wishes to manufacture three SUVs in its plant at A and B using its labor force of L person. So, देखो क्या बोल रहा है. दो plant हैं. Plant A and plant B. तीन SUVs manufacture करनी है. Three type of SUVs manufacture करनी है. L labor force को use करके. है ना? This is the information given here. Okay, try to read. Suppose firm allocates the total labor force in proportion alpha and one minus alpha to plant A and B respectively. So, ये जो हमारा total labor force है L, इस labor force L का alpha goes to plant A and इसी labor force का one minus alpha goes to plant B. Okay. And produces total output of three products is given by the vector. ये आपका vector है जो total output को represent कर रहा है. Part A बेटा. Is it possible for firm to produce either of the output vector if output cannot be thrown away? Okay. So just try to think about it. What is our total vector given? Beta total output vector. It is given as alpha ten four eight plus one minus alpha six ten ten. बेटा तो दिस कैन बी रिटर्न एज टेन एल्फा फोर एल्फा एट एल्फा प्लस सिक्स माइनस सिक्स एल्फा एंड जस्ट मल्टीप्लाइंग टेन माइनस टेन एल्फा टेन माइनस टेन एल्फा राइट बेटा बेटा ऐड कर दो सिक्स प्लस टेन एल्फा माइनस सिक्स एल्फा टेन माइनस टेन एल्फा प्लस फोर अल्फा टेन माइनस टेन अल्फा प्लस एट अल्फा बेटा दिस इज गोइंग टू बी सिक्स प्लस फोर अल्फा टेन माइनस सिक्स अल्फा टेन माइनस टू अल्फा ठीक है दिस इज गोइंग टू बी माय टोटल प्रोडक्शन अब ये कह रहे कि Take the first part. Can your total output be equal to eight seven nine? That means I have to equate this to eight seven nine. So from first part, beta, I am getting six plus four alpha is equal to eight. Four alpha is equal to two. Alpha will be half. From the second part, I am getting beta ten minus six alpha is equal to seven. Six alpha is equal to three. Alpha is half. From the third part, but I am getting ten minus two alpha is equal to nine. Two alpha is equal to one. Alpha is half. So from each of them, I am getting alpha as half, and it also goes ahead, and it means that I am going ahead and I am allocating half of the labor force to the first plant and half of the labor force to the second plant. And I am able to solve some value of alpha beta. है ना कुछ value तो आ रही है ना alpha की. So if I am able to solve for some value of alpha, it means that yes, production is possible. Now let's look into the second case. So I need to now equate the same vector. Let me just copy this. Give me. So I need to go ahead and I need to equate the same vector to the second one now. And what is the second one, beta? Up second one, kya hai? It is nine seven nine. So let's equate this to nine seven nine. Six plus four alpha is equal to nine. Four alpha is equal to three. Alpha is three by four. Ten minus six alpha is seven. Three is equal to six alpha. Alpha is half. So I am not getting the same value of alpha. Alpha is not common. I am not getting the same alpha. So if alpha is not common, it means that this output is not possible. Is output को possible नहीं कर सकते हैं क्योंकि should I be producing by allocating the first plant three fourth of the labor या half of the labor, right? So this is not coming out to be common. Okay बेटा अब second part देखो तो अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ वुड योर आंसर चेंज इफ आउटपुट कैन बी थ्रोन अवे सो 
द क्वेश्चन इज कि पहले वाला तो पहले ही प्रोड्यूस हो रहा था द फर्स्ट वन वुड है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी तो आउटपुट थ्रो हो पाए या ना हो पाए अर्लियर ओनली वी वर एबल टू गोइ एंड प्रोड्यूस इट लेट्स लुक एट द सेकेंड वन अब हम ये बोल रहे हैं कि इफ आउटपुट कैन बी थ्रो नवे इसका मतलब ये है कि जो हमारा टोटल आउटपुट का वेक्टर दिया हुआ है ना इट कैन बी मोर देन वॉट वी रिक्वायर हमने जो थ्रो नवे मीन्स जितना हमने वॉट वी रिक्वायर और जो हमने प्रोड्यूस किया प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है वी विल रिक्वायर लेस एंड द गैप कैन बी थ्रो नवे तो इसका मतलब ये हो गया दैट दिस सेम वेक्टर सिक्स प्लस फोर एल्फा Let me just paste this. Huh? This same vector. Now it has to be greater than equal to the next vector, beta. Or the next vector, what was it? Nine, seven, and nine. So now, the first equation is that six plus four alpha greater than equal to nine. Alpha greater than equal to three by four. Second equation is that ten minus six alpha greater than equal to seven. Three greater than equal to six alpha. Alpha less than equal to half. तो अब अगर हम पहली दो इक्वेशन को ही फाइव ट्राई टू सी दिस दिस इज थ्री बाई फोर विच इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव दिस इज हाफ विच इज जीरो पॉइंट फाइव सो एल्फा लेस देन इक्वल टू हाफ इज दिस बेटा एंड एल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई फोर इज दिस सो इज देर एनी कॉमनैलिटी बिटवीन द टू नो देर इज नो कॉमन स्पेस बिटवीन द टू सो इवन नाउ इवन आफ्टर आउटपुट कैन बी थ्रो न वे आई कैन नॉट गो एड एंड get any solution in the second case so this output vector is not possible theek hai beta ab hum third part pe chalte hain so the third question goes ahead and says what is revenue maximizing choice of alpha and how it depends on the selling prices what condition should be put on prices so that both plants are used by the firm theek hai to hum ek bari revenue nikal lete hain to dekho जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन है फर्स्ट एसयूवी का प्रोडक्शन है बेटा दैट इज सिक्स प्लस फोर अल्फा एंड वी कैन सेल दिस एट प्राइस पी वन जो हमारे सेकेंड एसयूवी का प्रोडक्शन है दैट इज टेन माइनस सिक्स अल्फा एट पी टू और जो थर्ड एसयूवी का प्रोडक्शन है दैट इज टेन माइनस टू अल्फा एट पी थ्री तो दिस इज माई टोटल रेवेन्यू बेटा so this can be six p one plus four alpha p one plus ten p two minus six alpha p two plus ten p three minus two alpha p three this is my total revenue now I need to go ahead and maximize this total revenue so how can I go ahead and how can I maximize this total revenue with respect to alpha I will get four p one minus six p two minus two p three equal to zero, equal to zero. समझ रहे हो सो वेन आई डिफ्रेंशिएटेड मुझे एक कॉन्स्टेंट मिल रहा है आई एम एक्चुअली गेटिंग अ कॉन्स्टेंट आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग मतलब दिस इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एल्फा सो वेन एवर यू हैव अ लीनियर फंक्शन ऑफ एल्फा तो इसको डिफ्रेंशिएट करके तो मैं एक मैक्स पॉइंट तो नहीं निकाल पाऊंगी ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ प्लॉटेड इन एल्फा दिस इज अ लीनियर फंक्शन TR is a linear function of alpha. So, if I equate it to zero, then it doesn't mean anything because prices are constants, beta. Right? So, for total revenue to be maximum, if I want to maximize total revenue, ko maximum karna hai, it just means that I need to go ahead and make sure that. So, try to understand this thing. Acha, yahan par, बिकॉज दिस इज अनियर फंक्शन मुझे सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि वेन आई विल बी यूजिंग ओनली प्लांट वन एंड प्लांट टू उतना ही हम बता सकते हैं सो सो आई कैन गो हेड एंड से दैट इफ फोर पी वन माइनस सिक्स पी टू माइनस टू पी थ्री इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट एल्फा विल बिलोंग टू एनी वैल्यू जीरो टू वन इट मीन्स दैट आई विल बी यूजिंग बोथ द प्लांट I will be using both the plants. समझ रहे हो बात को सपोज आई टेल यू दैट फोर पी वन अच्छा इसको ना लेट मी जस्ट हेल्प यू री राइट दिस थिंग इसको ऐसे लिख लेते हैं फोर पी वन माइनस सिक्स एल्फा सॉरी माइनस फोर सिक्स पी टू माइनस टू पी थ्री एल्फा यहां कर लेते हैं प्लस सिक्स पी वन प्लस टेन पी टू प्लस टेन पी थ्री बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो सब समझ में आ जाएगा कैसे करना है 
सपोज मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और मैं बोलूं कि इस इस इक्वेशन को मैं मैक्सिमम करना है तो c तो एक कांस्टेंट है आप बोलोगे मैम c का वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है तो आप सिंपल बोलोगे कि मैम जैसे जैसे m बढ़ेगा y का वैल्यू बढ़ता जाएगा एज एम विल इंक्रीज वाई विल इंक्रीज है ना समझ रहे हो बात को अच्छा अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे बदलेगा वाई तो अगेन यहाँ पे भी इट्स लीनियर फंक्शन ये एक लीनियर फंक्शन है तो हमें भी बहुत क्लियर है कि जैसे जैसे हम इस एक्स को बढ़ाते जाएंगे वाई विल कीप इंक्रीजिंग कोई अपर लिमिट नहीं है देर इज नो अपर लिमिट टू इट आई यू अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम से सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा जैसे अगर मैं बोलूं कि वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस सेवन इसको मैक्सिमाइज वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप बोलोगे मैम मेरे को डोमेन बताओ टेल मी कि एक्स कहाँ पे बिलोंग करता है क्योंकि अदरवाइज एक्स को इन्फिनिटी डालो वाई इन्फिनिटी आ जाएगा एक्स को टेन डालोगे वाई फोर्टी सेवन आएगा पर एक्स को इलेवन डाल दोगे तो वाई फोर्टी फोर प्लस सेवन हो जाएगा दैट मीन्स फिफ्टी वन तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वाई विल कीप इंक्रीजिंग कोई अपर लिमिट नहीं है मैम इस केस में तो वेन आई विल टेल यू ओके बेटा एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू टेन अब आप बोल पाओगे कि मैम मैक्सिमम वैल्यू जो एक्स की है वहां पे वाई विल बी मैक्सिमम और y x का जो मिनिमम वैल्यू है वहां पे y विल बी मिनिमम समझ रहे हो बात को ना यू अंडरस्टैंडिंग दिस ना तो सेम इज द केस हियर बेटा यहां पर टोटल रेवेन्यू इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ अल्फा तो अल्फा बढ़ाते जाओगे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा तो वी नो दैट व्हेन अल्फा वी नो अल्फा बिलोंग्स फ्रॉम जीरो टू वन जब अल्फा जीरो है इट मीन्स दैट आई एम अलॉटिंग जीरो लेबर टू प्लांट ए मैंने प्लांट ए को जीरो लेबर अलॉट किया है Right? So that means that means I am अच्छा अब मैं कब प्लांट बी ओनली यूज करूंगी कब मैं इसको जीरो कर दूंगी बेटा अगर ये कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा क्योंकि अगर ये नेगेटिव है यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है पी वन पी टू पी थ्री पॉजिटिव है सपोज पी वन पी टू पी थ्री वन 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 है तो ये हो गया टेन प्लस टेन प्लस सिक्स ये हो गया ट्वेंटी सिक्स बेटा ये हो गया ट्वेंटी सिक्स तो अगर ये नेगेटिव होगा तो वो टोटल रेवेन्यू को ट्वेंटी सिक्स से नीचे ले जाएगा ना तो उस केस में मेरे को अल्फा को जीरो रखना बेस्ट पॉसिबल केस है तो वेन फोर पी वन माइनस सिक्स पी टू माइनस टू पी थ्री इज नेगेटिव I will want to go ahead and put alpha as zero. अगर ये positive है अगर ये positive है अगर ये value positive है तो alpha को जितना high लेके जा सकते हो जाओ क्योंकि alpha जितना बढ़ेगा ये एक positive number से multiply हो रहा है total revenue उतना ही बढ़ेगा और alpha maximum वन तक जा सकता है तो अगर ये positive है फोर पी वन माइनस सिक्स पी टू माइनस टू पी थ्री पॉजिटिव है तो अल्फा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू रखो ना क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो अल्फा जैसे जैसे बढ़ेगा टोटल रेवेन्यू वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और अगर ये नेगेटिव है तो अल्फा जैसे जैसे बढ़ेगा टोटल रेवेन्यू वैसे वैसे कम होता जाएगा सो इफ दिस इज नेगेटिव आई विल पुट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल्फा एंड इफ दिस इज पॉजिटिव आई विल पुट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल्फा समझ रहे अच्छा नेक्स्ट लास्ट थिंग हमारे पास आता है वॉट इफ ये वैल्यू जीरो ही हो जाए बेटा तो अल्फा को कुछ भी रख दो क्या फर्क पड़ता है ये तो जीरो है टोटल रेवेन्यू यही वाला पार्ट होगा मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू यही वाला पार्ट होगा सो इन दिस केस आई एम सेइंग दैट इफ फोर पी वन माइनस सिक्स पी टू माइनस टू पी थ्री इज जीरो देन यू कैन सिंपली गेट योर टोटल रेवेन्यू एज दिस पार्ट बेटा सिक्स पी वन प्लस टेन पी टू प्लस टेन पी थ्री ये वाला पार्ट टोटल रेवेन्यू आ जाएगा अल्फा को कोई भी वैल्यू रखो जो उसका को एफिशियंट है वो जीरो है एंड आई क्लियर विद दिस एग्जाम विद दिस क्वेश्चन बेटा इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन बट इट्स अ गुड वन हाँ तो इन दिस केस यू नीड टू इवेल्यूएट इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ एल्फा तो हम मैक्सिमाइज नॉर्मल वे में नहीं कर सकते वी नीड टू इवेल्यूएट द को एफिशियंट इफ को एफिशियंट इज नेगेटिव एल्फा को जीरो रख दो इफ को एफिशियंट इज पॉजिटिव एल्फा की मैक्सिमम वैल्यू रख दो इफ को एफिशियंट इट सेल्फ इज जीरो एल्फा कुछ भी रख दो डॉट मैटर राइट सो दिस इज हाउ इट चेंजेस ओके बेटा बोलो